daremos inicio con la presentación de candidatas de los festejos charotaurinos de Granada. Sí. ¿Dónde empezamos? Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre del Real Ayuntamiento de Villa de Álvarez, en el Instituto de Festejos Charotaurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez, les damos las gracias por acompañarnos esta mañana en lo que será esta hora de prensa para la presentación de candidatas a reina de las fiestas charroterinas de Villa de Álvarez en su edición número 165 de este año 2022. Para dar inicio presentaremos a quien nos acompaña acá al frente. Esta mañana presidiendo esta importante rueda de prensa nos acompaña nuestra presidenta municipal, la maestra Esther Gutiérrez Andrade. Así nos agradecemos la presencia de quien es el secretario general del Honorable Ayuntamiento de Villarres, Alfredo Chávez González. También agradecemos la presencia de quien es el director general del Instituto de Festejo, Chantería y Exposiciones de Villarres, César Gaitán Corín. También nos acompaña la reina de los festejos charotorinos en su edición 2020 y 2021, Yanina Primera. Y agradecemos la presencia de quienes son integrantes de la Comisión de Festejos Charotorinos del Síndico y que es presidente de la Comisión, José Santos Dolores Villalbazo y del regidor secretario de la Comisión, Roberto Borrón Castillo. Sin más, le vamos a ceder el uso de la voz al director general del Instituto de Festejo Charotero y Exposiciones de Villa de Ingeniero César Gaitán Corín. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecerle a nuestros amigos de los medios de comunicación este, atender esta, esta invitación para la presentación de nuestras candidatas a reina para la edición 165 de nuestros festejos charotorinos de Villa de Álvarez. Agradecer la presencia de los que me acompañan aquí al frente, maestra, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, el día de hoy vamos a, se van a presentar lo que son nuestras candidatas a reina, comentarles que nuestro reglamento del Instituto de Festejos Charrotaurinos tiene un capítulo que ya este, contempla el tema de la elección de la reina lo cual nos, nos norma para nosotros este, no salirnos de lo que marcan nuestras tradiciones y de lo que marca lo que es este evento, que es muy importante para nosotros, ya que nuestra reina de los festejos pues, es la imagen y es la que nos va a representar tanto nuestras tradiciones y que nos va a acompañar en lo que son recibimientos y cabalgatas. Nuestro reglamento en el capítulo quinto habla de la elección de la reina, y tiene cuatro artículos, lo cual es, estos artículos nos dicen el cómo este, llevar a cabo esta convocatoria. Con base a este reglamento, en días pasados, nosotros presentamos eh, la convocatoria al Pleno del Patronato de Festejos Charotorinos, el cual está integrado por miembros del Cabildo, directores y asociaciones civiles, para que este fuera este, aprobado y así presentado. Esta convocatoria este, trae ciertos requisitos, requisitos que también fueron considerados para el tema muy en especial de nuestros festejos. Parte de ellos es este, pues ser de Villa de Álvarez o acreditar presente de residencia en el municipio, el que las muchachas sepan montar a caballo, sepan portar un traje de charro, pero sobre todo tengan ese amor y esa pasión por el municipio, nuestras tradiciones y su cultura. Queremos que ellas sean el, el portavoz de lo que significan estos magnos festejos charrotaurinos. En la convocatoria también se marca lo que va a ser el certamen, que se va a realizar el día 29 de enero de 2022 a las 20 horas en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial, y la coronación eh, se va a realizar el día 4 de febrero, viernes 4 de febrero, a las 8 de la noche. Estamos por definir lugar porque también le queremos dar esa, esa valía de lo que viene siendo el tema de la coronación de, de nuestra reina. Eh, nuevamente agradecerles al que estén aquí con nosotros, decirles que estamos con las puertas abiertas para los medios de comunicación y le damos continuidad al evento. Gracias, Carlos.
Muchas gracias al director general del todo festejo de Chantolín Exposiciones de Villa de Álvarez, César Gaitán Corín. Ahora escucharemos a nuestra presidenta municipal, la maestra Esther Gutiérrez Andrade. Decirles que nosotros seguimos construyendo ¿verdad? esta posibilidad de tener los festejos Charo Cabrinas y agradecerle en este momento el, precisamente el trabajo que está haciendo César desde el Instituto en la construcción de estos eventos y por supuesto que hoy tenemos ya la presentación de las candidatas. Comentarles que hubo, hubo más, más participación, pero quienes reunieron los requisitos, son las que en un momento más se van a presentar ante ustedes. Nosotros les comento y reitero, seguimos construyendo esta posibilidad de tener festejos a reserva también de que el sector salud nos haga también algunas precisiones, si es que también la ola ¿verdad? continúa como está ahorita y ellos nos indican nos dan otra indicación, por supuesto, que la acataremos. En, la, en el entendido de que desde la administración no, no suspenderíamos los festejos charrotaurinos, sino sencillamente, si la cuestión de salud no nos lo permite, se pospondría. No es una decisión que estoy tomando, lo reitero, sencillamente les digo que también vamos a acatar las disposiciones que nos dé pues tris, ¿verdad?, en este sentido. Por lo pronto, nosotros seguimos transitando en la construcción de este evento que tanto necesitamos los diamantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra presidenta municipal, a maestra Esther Gutiérrez Andrade. Ahora vamos a tener la presentación de las candidatas. Vamos a irlas pasando de una por una. En primer lugar, le pedimos... A la candidata reina de los festejos Chardoyos de esta edición 265, Mariana Alejandra González Hernández. Pedimos a nuestra siguiente candidata, Gloria Jimena Ruelas Gómez. Buen 
día a todos los presentes y a medios de comunicación. Mi nombre es Gloria Jimena Ruelas Gómez, cuento con la edad de 18 años y actualmente estudio sexto semestre de bachillerato en el Centro de Estudios de Bachillerato Isenco Colima. Mi pasatiempo favorito es la charrería, específicamente la escaramuza charra. Para mí la villa es un orgullo de mis raíces villalvarenses, amor por las familias que vivimos la tradición charra taurina, un gusto por los caballos y la devoción hacia nuestro santo patrono, San Felipe de Jesús. a nuestra tercer participante María Fernanda Topete Viseño Ellas son las tres candidatas a reina de los festejos al reino de Villarreal en su edición número 165 de este año 2022. Fuerte el aplauso para ellas, para Mariana Alejandra González Hernández, para Gloria Jimena Ruelas Gómez y para María Fernanda Popete Priseño. Sin más, entraremos al tema de preguntas y respuestas. Les pedimos amablemente eh, dirigirse a nosotros o a alguna de las candidatas. Si tienen alguna duda, por favor. Muchísimas gracias. Nada más les pedimos hacerlo de manera ordenada. Gracias. Eh, Manuel Alberto Gaitán de Periódico Noticiero. Si ya firmaron un pacto de civilidad para respetar el veredicto del jurado de las tres candidatas, porque a veces se apasiona más la pobre o la familia. Eh, comentarte, Mario Alberto, que sí. Parte de, de los requisitos que se pidieron y como ese respaldo y esa civilidad que debe de haber entre las candidatas, ellas firmaron una carta de compromiso, pero además se firmó con un, pues, un pacto de civilidad para que entre ellas exista ese compañerismo y ese respeto para darle ese realce a lo que se le vende. Eh, nuestra candidata, bueno, nuestra reina de los festejos charrotaminos, en esta edición vamos a tener reina, princesa y embajadora, y solo será para el tema de nuestros festejos, ya que para el tema de la representación de, eh, en la feria de Colima, pues ya va a ser este, otro tema que lo va a llevar la Dirección de Cultura y de Turismo. Comparado con otras elecciones, esta reina tiene un lo que nos llevó al cambio, primero, es que ya no rige un reglamento, que ya nos dice cómo y, y cuándo hacer las cosas. Y la segunda es de que también por medio del patronato se le da esa fuerza y ese valor para que la convocatoria ahora sí este, sea llevada a cabo 
con todos sus requisitos, claro, pero sobre sí. todo cuidando que nuestra reina de los festejos eh, sea eso, la reina de los festejos que sean nuestra, que nos representen en cuestión de tradiciones y cultura. Eh, cuidando los temas y, y lo que nos marca el protocolo, no se van a llevar como esos eventos que se venían realizando, eso por cuidar el tema de, de la salud y no solo nos vamos a enfocar al tema de la elección de la reina y si se puede el baile de coronación. Pero también, o sea, si no hay, va a haber coronación, pero también cuidando el tema de ver si realizamos el baile o solo el evento protocolar. ¿Se va a realizar alguna cobardata para la fiesta de la viña? Estamos preparados para eso, de acuerdo a la calendarización que ya tenemos, sí estamos preparados para tener todos los eventos artísticos, charlotaurinos, todo, absolutamente todo, eh, con la reserva, ¿verdad? También de que nos apegaremos a las indicaciones que nos dé el sector salud. En caso de que ellos nos digan que se pospone, por supuesto que estaremos en esa dinámica. El juramento de San Felipe, ¿esa sí es de, es de ley? Sí, en eh, lo que respecta a nuestro santo patrono, la misa sí se realizaría el 5 de febrero, como siempre se ha hecho, con su peregrinación, con los debidos cuidados, y el tema de la misa presencial en la Plaza de Toda la Petatera, el 5 de febrero. ¿Me refería al Jardín Núñez? Eh, para el tema del Jardín Núñez, si todo sigue igual, Sería al inicio de la cabalgata, ya sea en la fecha propuesta, que es el 11 de febrero, o si se pospone, pues al inicio de la cabalgata se vería el juramento. Eh, referente al tema de los mujigangos, también este, se puede decir que es participación de la sociedad civil. La sociedad civil es la que eh, va tanto a la presidencia como al instituto a hacer sus propuestas. Hay un comité técnico al interior de, del instituto donde se valoran a las personas propuestas, ya están valoradas y ya se mandaron a ser Tuvimos seis propuestas en este sentido, obviamente de ahí solamente seleccionamos dos y ya estamos precisamente en esa dinámica. Yo creo que sí los vamos a sorprender, ¿verdad? Con este, sobre todo con esta construcción de los mexicanos. ¿Alguien más de los medios de comunicación les hace alguna pregunta? Bueno, la petatera se tiene contemplada eh, eh, quitarse en una fecha específica o, o hay años en que se alarga mucho más hasta abril o mayo. La intención es que podamos contar con ella hasta finales de mayo, ¿verdad? Precisamente para poder estar en la dinámica de poder hacer algunos ajustes con las fechas en las diferentes actividades. No estoy diciendo que lo vamos a posponer, sencillamente estamos previendo varios escenarios que se pudieran generar en torno ¿verdad? a la contingencia. ¿Algún otro medio de comunicación que hacer alguna pregunta? Si no es así, a nombre de honorable Ayuntamiento de Villa de y de Instituto de Gestión contra el Proyecto de Villa de les damos las gracias por habernos acompañado a esta rueda de prensa para presentar a las candidatas a la de los festejos chorrinos en su edición número 165 de este año 2022. Que tengan ustedes un excelente día. Muchísimas gracias. Pues listo, amigo de Colimota TV, esta fue la presentación de las candidatas a reina de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez en su edición en el 2022, organizado por el IFSEBA, Instituto de Festejos Charrotaurinos y Exposiciones de Villa de Álvarez. Nos vemos y recuerda seguir la tradición en la petatera, de la petatera 2022 en Colimote TV.